Hello, everyone. Vamos hoje estudar alguns pronomes em inglês. Não aqueles pronomes pessoais que servem como sujeito ou então que servem como objeto, mas nós vamos estudar aqueles pronomes interrogativos. What, where, when, why, which. Todos esses pronomes que servem para fazer perguntas ou então servem para que eu faça as conexões ali entre as orações. Entre uma oração e outra eu posso usar um desses pronomes para estar conectando. É uma lista de vocabulário, portanto, que vale a pena ser memorizada, para que você consiga ler com maior facilidade os textos do vestibular. Eu separei alguns exemplos e vamos ao primeiro. What? What makes you think like that? O que faz você pensar dessa forma? What makes you think like that? Você nota que o verbo make está imediatamente conectado com what, ou seja, eu não preciso usar nenhum auxiliar aí. Vai direto do what para o make, porque o what está ocupando a função de sujeito nessa minha pergunta. What did you see yesterday? What did you see? Aí eu tenho o sujeito you, o auxiliar did na frente dele, e o see sendo usado no infinitivo, mas a minha frase é passado. Eu tenho did, mostrando então que o que você viu ontem. What did you see yesterday? E I don't know what to do. I don't know what to do. Eu não sei o que fazer. Aí o what não está funcionando como pergunta. Tá? Ele está funcionando como uma conexão entre duas partes da minha frase. I don't know, a primeira parte, e what to do, a segunda. Perceberam então o uso do pronome what? Para se fazer uma pergunta e também para eu conectar a minha oração. A primeira parte com a segunda parte. What, o que? Vamos ver mais um exemplo? Who é outro pronome. Who are you? É uma pergunta muito utilizada, vocês devem é, conhecer essa pergunta já. Who are you? Quem é você? I don't know who she is. Eu não sei quem ela é. I don't know who she is. O uso do pronome who, portanto, pode ser para fazer pergunta ou então pode ser para conectar as partes ali da minha frase também. Da mesma forma que what. Who? Quem? Vamos ver mais um pronome? Whom? Esse whom é um parente do who. Whom were you talking to? Ou seja, com quem você está falando? Whom were you talking to? Com quem você está falando? Você é o sujeito, você está falando com alguém. Whom é esse alguém. Ele funciona como objeto, perfeito? Então, o who é o sujeito. Agora, o whom, ele funciona como objeto da frase. I don't remember whom she was talking to. Eu não me lembro com quem ela estava falando. I don't remember... Whom she was talking to. Então, o whom aí conectando uma frase à outra e funcionando também como objeto, objeto do verbo talking to. The man whom I was talking to is my boss. Eu posso refazer essa frase usando that. The man that I was talking to is my boss. Então, o homem com quem eu estava falando é meu chefe. Ou ainda, eu posso refazer essa frase sem nenhum dos dois e dizer... The man I was talking to is my boss. É possível, então, omitir-se o pronome relativo. Ele está sendo ali usado para estabelecer a relação entre as duas orações, entre as duas frases. E em inglês eu posso retirá-lo. Não o tempo todo, mas em alguns momentos. Cuidado quando você estiver lendo. Às vezes você sente a necessidade de um that, de um who, de um pronome relativo. Quando sentir essa necessidade, pode crer. Ele pode estar presente ali. Só que em inglês ele às vezes é omitido. Vamos ver mais um exemplo? Which movie do you want to see? Star Wars or Independence Day? Então, qual filme você quer ver? Guerra nas Estrelas ou Independence Day, o dia da independência? Which é qual? Ele me dá a opção né, entre um ou outro, entre um número limitado de escolhas, entre um número limitado de opções, no caso aí, Guerra nas Estrelas e Independence Day. Qual o filme que você quer ver? E The Book... Which I'm reading is very good. Ou então usando that. The book that I am reading is very good. Ou sem usar nenhum dos dois. The book I am reading is very good. Nos três casos eu vou entender. O livro que eu estou lendo é muito bom. Então eu posso utilizar o which, o that ou o who como pronome relativo para conectar sentenças. Porém, ele pode também, por vezes, ser omitido. Então, essas omissões é que a gente tem que tomar cuidado quando estiver lendo um texto, perfeito? Mais um pronome, vamos lá. Why? Por quê? Why are you so nervous? Olha o sujeito you, are you, você está. Por que você está tão nervoso? I don't understand why you are so nervous. 
eu não compreendo, eu não entendo por que você está tão nervoso. O pronome why serve também para fazer perguntas ou para eu conectar duas partes de uma oração. Mais um pronome, olha lá. When, quando? When were you born? Né? Quando você nasceu? I don't remember when she was born. Eu não me lembro quando ela nasceu. Então, when quer dizer quando e ele serve ali para fazer a pergunta. When were you? Que está no passado, invertendo-se o verbo e o sujeito. E na frase seguinte, I don't remember when she was born, notem que não é uma pergunta. Então, em vez de was she, eu tenho she was. Então, cuidado também com a utilização dos pronomes, esses que nós estamos vendo, os interrogativos, porque se ele está numa pergunta, você segue a construção da pergunta, invertendo o verbo, usando o auxiliar na frente do sujeito. Agora, se ele está no meio de uma oração fazendo uma conexão e não uma pergunta, então a gente segue a ordem afirmativa, verbo depois do sujeito, sem o auxiliar do does or did. Quando ele não for necessário, obviamente. Vamos ver mais um exemplo? Where é outro pronome. Where is your sister? Onde está sua irmã? I don't know where my sister is. Eu não sei onde minha irmã está. São Paulo is the city where I was born. Então, São Paulo é a cidade onde eu nasci in 1970, em 1970. Então, na pergunta, where is your sister? Eu tenho a inversão, is, na frente de your sister, que é o sujeito, portanto, é uma pergunta. I don't know where my sister is. Eu não sei onde minha irmã está. O verbo vai passar para depois do sujeito, porque não é mais uma pergunta. E São Paulo is the city where I was born. São Paulo é a cidade onde eu nasci, em 1970, em 1970. Então, percebem que o uso dessas palavras ele não se limita somente às perguntas? Ela vai aparecer em todo momento no texto um pronome desses, tá ok? Então, prestem atenção. É pergunta ou não é pergunta? Ou eu estou estabelecendo uma relação entre duas partes ali de um período? Vamos ver mais um exemplo? Whose? De quem? Ou cujo, cuja. Vamos ver como funciona nas frases. Whose car is this? De quem é este carro? Whose car is this? De quem? É este carro. Can you tell me whose car this is? Can you tell me whose car this is? Você pode me dizer, você pode me contar de quem é este carro? Notem ali que na pergunta eu tenho is this? Whose car is this? Invertido, não sujeito com o verbo. E nessa outra, a pergunta é a primeira parte. Can you tell me? A segunda segue na ordem afirmativa. A segunda parte segue na ordem afirmativa. Whose car this is? The teacher... Met the students whose grades are very low. Então, o professor encontrou-se, conheceu os alunos cujas notas estão muito baixas. Então, nesse terceiro exemplo, você tem o whose funcionando como cujas notas estavam ou estão muito baixas. Agora nós vamos dar uma olhadinha num pronome especial, o how. Né? How, que sozinho quer dizer como. Mas eu posso combinar o how com com adjetivos, e aí eu vou ter sentidos a mais. Observem, então, o uso do pronome how. How did you do this? Como você fez isso? Did you do? Você tem o did como auxiliar, e o sujeito, e o do novamente sendo usado como verbo, o verbo fazer. How did you do this? I don't understand how you did this. I don't understand how you did this. Eu não entendo como você fez isso? I don't understand how you did this. E notem que aí eu estou usando did como verbo. You did. Você fez. Como você fez isso? Então, funcionando sozinho, o how quer dizer como. E pode servir também para fazer as minhas perguntas ou então pode servir também para fazer as conexões entre as orações. Agora vamos observar o how mais os adjetivos. Olha lá. How old are you? How old? Quantos anos? How old are you? Quantos anos você tem? How far is Rio from São Paulo? How, como? Far, longe. How far, qual a distância? Qual a distância entre o Rio e São Paulo? How deep is the Pacific? Deep, fundo, profundo. How deep, qual a profundidade? Qual a profundidade do Oceano Pacífico? How long is that street? How, como, long, longo. Então, qual o comprimento? Qual o comprimento desta rua? 
How long does it take to go to Europe? How long? Também quer dizer quanto tempo. Então, eu posso estar perguntando qual o comprimento ou quanto tempo. Quanto tempo leva para ir até a Europa? How long does it take to go to Europe? Então, prestem bastante atenção no how long, porque ele tem um duplo sentido. Qual o comprimento e quanto tempo. Perfeito. O how ainda se combina com alguns adjetivos a mais. Observem. How wide is this room? How como? Wide, largo. How wide is this room? Qual a largura desta sala? How much did you pay for the car? How como? Much, muito. How much? Quanto? Quanto você pagou pelo carro? How many people are coming? How many? Many, muitos. How many? Quantos? Ou quantas? Quantas pessoas estão vindo? How often do you travel? How, como? Often, frequentemente. Com que frequência você viaja? Percebeu que o how pode ser combinado com várias outras palavras e ele assume sentidos diferentes, mas sempre com a ideia de algum quantitativo, não é isso? Vamos agora acompanhar uma historinha onde aparecem alguns desses pronomes? Olhe lá. The man that you just examined walked out the office, had a heart attack and dropped dead in the hall. What should I do? Turn him around so it looks like he was coming into the office. Percebeu a historinha? Vamos traduzir? The man that you just examined walked out the office, had a heart attack and dropped dead in the hall. What should I do? O homem que você acabou de examinar saiu do consultório, teve um ataque do coração e caiu morto no corredor. O que eu devo fazer? Turn him around. Video. So it looks like he was coming into the office. Video. De modo que pareça que ele estava entrando no consultório. Legal, pessoal. Foi uma piadinha para vocês perceberem ali o uso de alguns pronomes a mais, para que vocês tenham mais vocabulário e mais conhecimento para estar tá enfrentando o vestibular, não é isso? Na aula que vem tem mais. Um abraço. Bye, bye.